দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি ডিসি মোটরের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম সলভ করব এবং এটি থেরেজার বইয়ের উনত্রিশ দশমিক এক সাত নাম্বার এক্সাম্পল তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তাদের উদ্দেশ্যে যে এর আগে কিন্তু আমি ডিসি মোটরের উপর বেসিক ভিডিওগুলো প্লাস একদম উনত্রিশ দশমিক এক ছয় নাম্বার এক্সাম্পল পর্যন্ত ডিটেলস প্রতিটি প্রবলেমই আমি এক্সপ্লেন করেছি তো আপনাদের সমস্যা থেকে থাকলে আপনারা আমার প্লে লিস্ট থেকে ডিসি মোটর বাংলা টিউটোরিয়াল নামে একটি প্লে লিস্ট পাবেন সেখান থেকে আগের ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তো এখানে দেখুন কোশ্চেনটিতে বলছে এ ফোর সিক্সটি ভোল্ট ডিসি সিরিজ মোটর রানস অ্যাট ফাইভ হান্ড্রেড আর পি এম টেকিং এ কারেন্ট অফ ফর্টি এমপিয়ার ক্যালকুলেট দি স্পিড অ্যান্ড পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন টর্ক ইফ দ্য লোড ইজ রিডিউস সো দ্যাট দ্য মোটর ইজ টেকিং থার্টি এমপিয়ার টোটাল রেজিস্টেন্স অফ দি আর্মেচার অ্যান্ড ফিল্ড সার্কিটস ইজ জিরো পয়েন্ট এইট ওহোম তো আমি এখানে আসলে বইতে যেভাবে সলিউশনটা দিছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেই সলিউশনটা একটু কমপ্লিকেটেড তো সেভাবে সলিউশন না করে আমি অন্যভাবে একটু সলিউশন করতেছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় বইয়ের ইয়েটা অনেকের পক্ষে বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে তো সেই জন্য আমি একদম বেসিক থেকে এই ম্যাথটি সলভ করার চেষ্টা করতেছি দেখুন তো প্রথমত আমরা একটা ডিসি সিরিজ মোটর আঁকাবো যেহেতু বলেই দিছে এখানে আমার ডিসি সিরিজ মোটর আচ্ছা আমরা এই সাইডে আঁকাই এখানে ফাঁকা থাকে এখানে লিখবো আমরা ডিসি সিরিজ মোটর তো আর্মেচার আঁকে ফেললাম এখানে একটা আর্মেচার রেজিস্টেন্স আছে এবং ফিল্ডটা অবশ্যই হবে যেহেতু সিরিজ মোটর ফিল্ডটা অবশ্যই হবে সিরিজে ঠিক আছে আর এখানে আমার এই তো চারশো ষাট ভোল্ট এর আগেও আমি রিপিটেডলি এই কথাটা বলছি যে এখানে কিন্তু বলে না এটা টার্মিনাল ভোল্টে আছে নাকি ব্যাক ইএমএফ তো এরকম ভাবে দিয়ে দিলে আপনাকে ধরেই নিতে হবে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার টার্মিনাল ভোল্টেজ যেদিক দিয়ে আমি ইনপুট দেব মোটরে আমি ইনপুট দেব তো এটা হচ্ছে আমার চারশো ষাট ভোল্ট আমি লিখে নিচ্ছি টার্মিনাল ভোল্টেজ প্লাস মাইনাস ডিসি মোটর যেহেতু কারেন্টের ডিরেকশন এইদিকে এখানে খেয়াল করে দেখুন আর্মেচার কারেন্ট এবং ফিল্ড কারেন্ট কিন্তু সমান যেহেতু একই পথ সিরিজ পাথ তো আমি কমন ভাবে এটাকে আর্মেচার কারেন্টও বলতে পারি ফিল্ড কারেন্টও বলতে পারি তো আই এ লিখলাম আর এখানে যে ইএমএফ টা ইন্ডিউসড হবে সেটা হচ্ছে ব্যাক ইএমএফ ইবি এবং আমার দেখুন কি বলছে আমার টোটাল রেজিস্টেন্স অব দি আর্মেচার অ্যান্ড ফিল্ড সার্কিট এই দুইটার কম্বিনেশন হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট এইট ওহম ঠিক আছে দুইটা মিলায় আমার জিরো পয়েন্ট এইট ওহম তো আমি এক কাজ করি আর্মেচারটাকে কেটে দিয়ে দুইটা মিলায় কিন্তু আমার জিরো পয়েন্ট এইট ওহম ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি কত সেটা কিন্তু আমার বলে দেয়নি তো আমি এটাকে জিরো পয়েন্ট এইট ধরে এটা আমি মুছে দিলাম তো এখন সিম্পলি আমি এই ডাটা থেকে কিন্তু ইবিটা বের করে ফেলতে পারতেছি তো ইবি কিন্তু ডিপেন্ড করবে এই কারেন্টের উপর প্রথম ক্ষেত্রে কিন্তু কারেন্ট হচ্ছে চল্লিশ অ্যাম্পিয়ার এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হচ্ছে তিরিশ অ্যাম্পিয়ার আমরা কি কাজ করব দুই ক্ষেত্রেই এই ইএমএফটা ক্যালকুলেশন করব তো প্রথম ক্ষেত্রে ব্যাক ইএমএফটা আমি ধরলাম ইবি ওয়ান তাহলে ইবি ওয়ান ইকুয়াল টু বুঝতেই পারছেন কত চারশো ষাট বোল্ট ছিল সেখান থেকে আমার ড্রপ হয়েছে কত মাইনাস আই এ প্রথম ক্ষেত্রে কারেন্ট কত চল্লিশ অ্যাম্পিয়ার তাহলে চল্লিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট আমরা ফার্স্টে ব্যাক ইএমএফ যে ডাটা আছে সেটা থেকে ক্যালকুলেশন করতেছি তাহলে এখান থেকে ইবি ওয়ান হিসাব করলে আমার কথা আছে দেখি চারশো ষাট মাইনাস চল্লিশ গুণ ডিরেক্ট ক্যালকুলেটার করে দিচ্ছি ইএস ক্যালকুলেটার চারশো আঠাশ ভোল্ট চারশো আঠাশ ভোল্ট এরপরে আমার কি ইবি টু অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যাক ইএমএফটা কত তো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমার একইভাবে চারশো ষাট মাইনাস দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কারেন্ট হচ্ছে কত থার্টি থার্টি ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে হিসাব করলে কত হয় দেখি চারশো ষাট মাইনাস তিরিশ গুণ জিরো পয়েন্ট এইট চারশো ছত্রিশ ভোল্ট চারশো ছত্রিশ ভোল্ট পাইন আমরা কিন্তু ইবির ভ্যালুটা দেখলাম এবার হচ্ছে আমার ক্যালকুলেট দি স্পিড অ্যান্ড পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন টর্ক ইফ দ্য লোড ইস রিডিউস অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্পিডটা চাইছে তো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্পিড আমরা বের করব প্রথম ক্ষেত্রে স্পিড কিন্তু পাঁচশো আর পি এম দেয়া আছে 
ঠিক আছে তো স্পিড এর জন্য আমার ইকুয়েশন কি আমার ব্যাক ইএম এফ থেকে আমরা চিন্তা করি ইবি টু ইজ ইকুয়াল টু আমার কি ইএম এফ ইকুয়েশনের ফর্মুলা কি ফাই জেড এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ইন্টু পি বাই এ এখানে আমার একটু বুঝতে হবে জিনিসটাকে টোটালি আমার একটু বুঝতে হবে তো কোন জিনিসটা আমি বুঝবো এখানে কিন্তু পি এবং এ এই দুইটা কিন্তু পি এ এবং জেড এই দুইটা এই তিনটা জিনিস কিন্তু আমার কনস্ট্যান্ট থাকবে কেন কনস্ট্যান্ট থাকবে কারণ আপনার সেম মোটরের ক্ষেত্রে বলছে তো সেম মোটর হইলে আমার পোল সংখ্যা নাম্বার অফ প্যালাল পাথ এবং নাম্বার অফ কন্ডাক্টর নিশ্চয়ই চেঞ্জ হবে না এখন এই দুইটা যে ভেরিয়েবল সেটা আবার আমরা কিভাবে বুঝবো প্রথমত আমাকে বুঝতে হবে এন এন তো অবশ্যই ভেরিয়েবল হবে কারণ পাঁচশো আর পিএম প্রথম ক্ষেত্রে দেওয়া আছে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্পিডটা ক্যালকুলেশন করতে বলছে দ্যাট মিন্স স্পিডটা অবশ্যই চেঞ্জ হবে দ্যাট মিন্স এনটা ভেরিয়েবল তাহলে এন এর আগে আমি একটা টু লাগিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর প্লাক্স দেখুন আমার কিন্তু আর্মেচার মোটরের টেকিং কারেন্ট অর্থাৎ এই যে এই কারেন্টটা এই টার্মিনাল থেকে যে কারেন্টটা নিচ্ছে সেই কারেন্টটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে তো সেই কারেন্টটা চেঞ্জ হলে অটোমেটিক্যালি আমার কি ফিল্ড কারেন্ট চেঞ্জ হবে আর ফিল্ড কারেন্টের সাথে আমরা জানি যে ফাই এর সম্পর্ক সমানুপাতিক অর্থাৎ ফাই এর জায়গায় আমি লিখতে পারি ফাই ইজ প্রপোর্শনাল টু আই এফ এই জিনিসটা আমরা লিখতে পারি কিন্তু বুঝুন বিষয়টা ঠিক আছে তো ফাই যদি আই এফ এর সমানুপাতিক হয় ফাই অবশ্যই সমানুপাতিক হবে আই এর কোনো সমস্যা নাই তাহলে ফাই এর জায়গায় কিন্তু আমি লিখতে পারতেছি দেখুন কে ইন্টু আই এ সরাসরি আমার কি আই এর সাথে সমানুপাতিক তো এখন আমার দেখুন আই এ কিন্তু দুই ক্ষেত্রে আলাদা প্রথম ক্ষেত্রে চল্লিশ পরের ক্ষেত্রে তিরিশ এখানে এই জিনিসটাই বেসিক্যালি আমার বুঝতে হবে তো সেই জন্য আমি এই জায়গাটা চেঞ্জ করে এই জায়গায় লিখতে পারতেছি দেখুন কে ইন্টু আই এ ফাই এর জায়গায় সিম্পলি রিপ্লেস করেছে আই এ টু অবশ্যই যেহেতু এটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইবি টু এবং ইবি ওয়ান এর ভ্যালুটা কত আমার এই সেম সিস্টেমে আমার কে ইন্টু আই এ ওয়ান এখানে ক্রসটা কেটে দেয় এটা কনফিউশন তৈরি করতে পারে কে ইন্টু আই এ ওয়ান এন ওয়ান জেড বাদ পড়ে গেছে জেড ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ইন্টু পি বাই এ তাহলে এই যে দুইটা ইকুয়েশন পাইলাম এই দুইটার সাহায্য নিয়ে আমরা কিন্তু ইবি টু আর ইবি ওয়ান এর একটা রেশিও করে আমি কিন্তু বাদ বাকি ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করতে পারবো আমার বেসিক্যালি টার্গেট হচ্ছে এন টু বের করা তো ইবি টু ডিভাইডেড বাই ইবি ওয়ান আমরা যদি ভাগ করে দেই এই দুইটা ইকুয়েশনকে তাহলে আমার কত আসতেছে দেখুন কে কে কাটা যাবে পি এ জেড কনস্ট্যান্ট সবগুলোই কাটা যাবে শুধুমাত্র থাকবে আই এ টু আই এ আই এ টু এন টু আই এ ওয়ান এন ওয়ান তাহলে এখানে আমি লিখতে পারতেছি আই এ টু এন টু ডিভাইডেড বাই আই এ ওয়ান এন ওয়ান কত ইবি টুর ভ্যালু চারশো ছত্রিশ ভোল্ট এই সাইড লিখি কত এখান থেকে আমি লিখতে পারতেছি ইবি টু এর ভ্যালু হচ্ছে চারশো ছত্রিশ ডিভাইডেড বাই ইবি ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে চারশো আঠাশ আই এ টু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কারেন্টের ভ্যালু হচ্ছে কত থার্টি আর প্রথম ক্ষেত্রে কারেন্টের ভ্যালু হচ্ছে ফর্টি এন টু আমার বের করতে হবে এন টু বের করতে হবে আর এন ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে আমার কত আমার এন ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে পাঁচশো আর পি এম তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে এন টু এর ভ্যালু দেখুন আমি পেয়ে যাচ্ছি কত দেখি ক্যালকুলেটার হিসেব করতেছি চারশো ছত্রিশ গুণ চল্লিশ গুণ পাঁচশো ডিভাইডেড বাই চারশো আঠাশ ডিভাইডেড বাই থার্টি মানে আমরা ছয়শো উনআশি দেখতে পারি আর পি এম নিশ্চয়ই ভন্যাংশ হয় না এখান থেকে আমরা লিখতেছি ছয়শো উনআশি আর পি এম দশমিকের পরে যা থাকবে সেটাই বাদ যাবে আর পি এম এর ক্ষেত্রে এর আগেও বলছি এটা কেন হয় 
তো এন টু পেয়ে গেলাম এখন আমরা চিন্তা করব ক্যালকুলেট দা স্পিড হয়ে গেছে এবার আমাদের পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন টর্ক তাহলে অবশ্যই আমাদের টর্ক ইকুয়েশন এখন যাইতে হবে টর্কের যে বড় ইকুয়েশন আছে অবশ্যই আমরা সেই বড় ইকুয়েশন ফলো করা কোনো গুড প্র্যাকটিস না বড় ইকুয়েশন মুখস্থ থাকতেও চায় না আমরা বেসিক্যালি ছোট ইকুয়েশন থেকেই কাজ করব টর্ক সমান আমরা কি জানি পি ডিভাইডেড বাই ওমেগা এই ইকুয়েশনের মতো সিম্পল ইকুয়েশন আর নাই এই ইকুয়েশনটা থেকে যাওয়ার চেষ্টা করব আমরা এইচ এস সি থেকে করতেছি এই ইকুয়েশন তো সেই ইকুয়েশনটাই ফলো করব তো পি এখানে কত আমাদের পি হচ্ছে আমাদের ইবি ইন্টু আই এ এই পিটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই আর্মেচারের অ্যাক্রোসে সেই কারণে তো এটাকে আমি আলাদা করে দিই প্রথম ক্ষেত্রে টর্ক প্রথম ক্ষেত্রে ওমেগা ওয়ান পি ওয়ান ঠিক আছে তো পি ওয়ান এর জায়গায় আমি কত লিখতে পারতেছি দেখুন ইবি ওয়ান ইন্টু আই এ ওয়ান ঠিক আছে জাস্ট পি ইকুয়াল টু ভি আই অ্যাপ্লাই করলাম এখন এখান থেকে আমি ইবি ওয়ান এর ভ্যালু কত পাইছি চারশো আঠাশ ইন্টু আই এ ওয়ান কত আমার আই এ ওয়ান হচ্ছে চল্লিশ না কত ছিল চল্লিশ চল্লিশ ডিভাইডেড বাই ওমেগা ওয়ানের জায়গায় আমি লিখবো টু পাই ইন্টু এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি তো এন ওয়ান কত আমাদের পাঁচশো আর পিএম প্রথম ক্ষেত্রে পাঁচশো ডিভাইডেড বাই সিক্সটি তো এখান থেকে প্রথম টর্কটা হিসাব করি চারশো আঠাশ গুণ চল্লিশ গুণ সিক্সটি ডিভাইডেড বাই টু পাই ডিভাইডেড বাই পাঁচশো তিনশো ছাব্বিশ দশমিক নয় ছয় সাত নয় তিনশো ছাব্বিশ দশমিক নয় ছয় সাত নয় সাত নয় নিউটন মিটার এবার সেম সিস্টেমে আমরা টর্ক টু হিসাব করব তো এই সার্কিটটা মুছে দিচ্ছি তো টর্ক টু আমার কত আসবে সেম ফর্মুলা জাস্ট ইবি টু আই এ টু বাই ওমেগা টু আমি একবারে লিখতেছি ইবি টু এর ভ্যালু কত ইবি টু হচ্ছে আমার চারশো ছত্রিশ ভোল্ট চারশো ছত্রিশ গুণ আই এ টু আই এ টু কত আমার থার্টি ডিভাইডেড বাই ওমেগা টু মানে টু পাই ইন্টু এন কত আমার এন টু হচ্ছে ছয়শো উনআশি আর পি এম ছয়শো উনআশি ডিভাইডেড বাই সিক্সটি জাস্ট এখান থেকে দেখি কত আসে চারশো ছত্রিশ গুণ তিরিশ গুণ সিক্সটি ডিভাইডেড বাই টু পাই ডিভাইডেড বাই ছয়শো উনআশি একশো তিরাশি দশমিক নয় পাঁচ চার শূন্য একশো তিরাশি দশমিক নয় পাঁচ চার শূন্য নিউটন মিটার তাহলে দুই টর্ক পেয়ে গেলাম এবার তো পার্সেন্টেজ চেঞ্জ বের করা মনে হয় আপনারা সবাই পারবেন তবু আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন টর্ক চেঞ্জ ইন টর্ক টি লেখলাম ইজ ইকুয়াল টু অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন যে প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টা মাইনাস এতটুকু হচ্ছে চেঞ্জ টি ওয়ান বেশি না আমার দেখুন টর্ক কিন্তু এখানে বেশি যেটা বড় সেটা থেকে ছোটটা বিয়োগ করলাম ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড পারসেন্ট যেটা এটা যদি টি ওয়ান সামহাউ ছোটও হইতো তাও কিন্তু আমার টি ওয়ান থেকেই মাইনাস করতে হইতো কারণ এটা কিন্তু ইনিশিয়াল কন্ডিশন এটা মাথায় রাখবেন আপনারা তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলে দিতাম যে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ এই ক্ষেত্রে হিসাব করলে এটা হবে ইনক্রিজ ইনক্রিজ না সরি ডিক্রিজ ওই ক্ষেত্রে ওইটা হয়ে যেত ইনক্রিজ খেয়াল রাখবেন তো টি ওয়ানের ভ্যালু এটা জাস্ট এখানে নিউমেরিক ভ্যালুগুলো বসিয়ে জাস্ট ক্যালকুলেশন করে দেখি মিলে কি না বইয়ের সাথে আমি সরাসরি হিসাব করতেছি তিনশো দশমিক 
भूल लाइक बंधुदे बस शेयर कर चैने नतून हो सबस्क्राइब कर धन्यवाद